önce büyük bir alkış alayım tüm salondan. Büyük bir alkış gelsin. Büyük alkışlar gelsin Fikri Arıcan'a. Gecenin en iddialı maçlarından bir tanesi. Ve mavi köşe Adil El Ferit Fas'tan geliyor. 83 kilo, 23 yaşında, 1.84 boyunda. Toplam 13 maçı var. 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 7 nakavtu bulunuyor. Antrenörü Erkan Varol, Kaynaşlı Belediye Spor Kulübü'nden geliyorlar. Ve ve hazır mıyız? Kırmızı köşe. Fikri Arıcan, Mersin, ağırlık 82 kilo, 80 kilo, 38 yaşında 1.75 boyunda 40 maç var, 37 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 17 nakavtu var. Ve antrenörü Barış Arıcan, Fikri Arıcan spor merkezi. Ve maçımızın hakemi Ali Ekber Eken. Sporcularımızı alalım. Bir tanesi Akın Dövüş Arınası ve gecenin organizatörü Sami Akın Hocamız bizlerle birlikte. Sami Hocam ikinci maçımıza geçiyoruz. Adil El Fertit ve Fikri Arıcan karşı karşıya gelecekler. Evet Fikri kalitesi çok yüksek bir sporcu. Siz de gördünüz daha önceki maçlarda. Aha. Gerçekten Avrupa ve dünyada derecesi olan Büyük bir sporcu, Türkiye'nin büyük bir gururu. Fikri benim bütün maçlarımda dövüştü, bizi kırmadı. Fikri gibi bir sporcuyla beraber çalışmak gerçekten bizim için de onurdur. Türkiye'de böyle bir sporcu yetiştirdiği için de gerçekten Türkiye Kickbox Federasyonu ve Kickbox Seveler için de büyük şans. Rakibi de çok güçlü, onu da onu da iyi tanırım. Birkaç maçını da izledim. Bu maçın da çok heyecanlı ve büyük bir maç olacağını sanıyorum ben. Ve çok zor bir geçecek, çok zor bir maç geçecek. Evet, iki sporcu da hazır. Değerli izleyenler, Fikri Arıcan, Adil El Fertit mücadelesinin başlaması için artık son kontroller yapılıyor. Fikri Arıcan 38 yaşında, 23 yaşındaki rakibiyle karşı karşıya gelecek. Bir anlamda tecrübe gençlikle karşı karşıya evet, gelecek evet. diyebiliriz. Akın dövüş arınasında mücadelemiz başlıyor. 81 kilogramda 3 dakikadan 3 round izleyeceğiz. Siyah eldivenleriyle Aldil El Fertit. Kırmızı eldivenleriyle Fikri Arıcan karşımızda. Borcular birbirlerini tartarak başladılar. Adil El Fertit'in faslı sporcunun bir boy avantajı da var. Fikri Arıcan'a karşı 9 santimetrelik bir boy avantajı var faslı sporcunun. Ama Fikri Arıcan tabii ki hem kendisinden çok daha genç isimlerle hem de kendisinden daha uzun isimlerle nasıl dövüşmesi gerektiğini uzun kariyeri boyunca çok çok iyi bilen bir isim. Kariyerindeki tam 41. maçında çıkıyor. 41 kere de maşallah dileyelim. Evet. Çok Fikri güzel Arıcan'a... bir sağ direk vurdu. Büyük bir tecrübe. Fikri çok büyük bir tecrübe. Hiç rakip ayırmaz. Kim gel gelirse gelsin karşısına hep dövüşür mücadele eder. Peki sporcuda temkinli biraz daha çok daha net darbeler vurma çabasında. El Fert'i takip kaçtı. Şimdi kontrasol. Fikri Arıcan üstüne gidiyor rakibinin kısa mesafeden isabetleri bulmayı başardı. Adil El Fertit köşeye sıkışmış durumda. Fikri Arıcan isabetleri buluyor. Sol sağ kombinasyon geldi. Fikri Arıcan'dan bir dönem tekme denemesi. Tam isabetli olmadı. Fikri Arıcan dengesini kaybetti ve mücadele kaldığı yerden devam ediyor. 
İkra Arıcan sağ isabetini bulmayı başardı. Üstüne gidiyor Adil El Fertit'in. Adil El Fertit sol direktiyle çıktı oradan. Fikri Arıcan kombinasyonu low kickle bitirdi. Fikri biraz daha boksa girse çok daha iyi olur. Tabii ki birinci round her iki rakip de birbirini tartıyor. Çok fazla tanımıyorlar. Ee, onun için ikinci ve üçüncü round'un çok daha iyi geçeceğini umuyorum. Sonra kadar mesafeyi evet, kapattığı güzel. zaman çok etkili oldu. Fikri Arıcan bu da onlardan bir tanesiydi. Hayk 2 bloklamayı başardı. Low kick ardından kontra sağdan kaçtı Fikri Arıcan. Bir kez daha aradık distansı kapatıp rakibin üstüne gitme çabasında olacak. Tabi boyu daha uzun, kolları da uzun. Ayağı Adil kaydı. Fertit şey Ayağı kaydı burada. Evet. Problem yok. Uzun kollarıyla rakibini biraz daha ötede tutmaya çalışıyor. Faslı sporcu. Round'un artık... Sonlarına doğru geliyoruz. Fikri Arıcan, low kick isabeti geldi. E mesafi kapattığı anda etkinliği artıyor Fikri Arıcan'ın şu ana kadar. Adil El Fertit'e karşı. Fikri Arıcan, ringin şu anda hakimi, ringin ortasında. Hakim olan taraf mesafeyi kapattı, isabetleri de buluyor Fikri Arıcan. Sol isabeti geldi. Yakın mesafeden sağ direktini uzattı. Şimdi Adil El Fertit isabet yok. Fikri Arıcan sol kroşeye yaradı bulamadı. Love kick. Bir switch kick denemesi. Ardından yaklaştı rakibini Adil El Fertit. Bir kez daha üstüne gidiyor. Fikri Arıcan oldukça soğukkanlı. Bu darbeler onu hiç etkilemedi. Sağ direkt denemesi Fikri Arıcan. Şimdi kapattı mesafeyi. Güzel kombinasyon. Çok güzel Tam bir kroşeye bu de. Bitirdi. Çok güzel evet. Çok güzel bir kroşeyle bitirdi. Ve ilk roundun sonuna geliyoruz. Evet. Sami Akın hocamızla birlikteyiz. Hocam biraz daha maç için tempolu başladı ama evet. round'un son bölümünde özellikle sporçlar birbirlerini artık tam anlamıyla tanıdı diyebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi ikinci ve üçüncü round daha e, hızlı geçeceğini bekliyorum. Fikri gerçekten çok büyük bir tecrübe. Maçlara her zaman Türkiye'ye heyecan vermiştir. Onu izlemek e, gerçekten bana da heyecan veriyor. Ringi dolduran bir sporcu. Ringin her tarafını kullanabilen iyi bir boksör. Ve çok iyi görüyor. Rakipleri için gerçekten çok büyük bir tehlike. Ben burada fikri yaş itibariyle daha büyük ama e, tecrübesini kullanarak bu maçı kesinlikle alacağını umuyorum. Tabii ki rakibi de güçlü ve asla pes etmeyen bir sporcu. İkinci round bizi bekliyor. Gerçekten çok büyük heyecanlıyım. İnşallah üçüncü round'un sonunda kazanan biz oluruz. Adil El Fertit tabi çok uzun boylu ve yani kolları bacakları da çok uzun ve bunların etkili kullanabilen bir isim. Evet. Fikri Arıcan'a karşı ilk roundda da bu avantajını olabildiğince ringe evet. yansıtmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Kesinlikle. Adil pes etmeyen bir sporcu ama faslı. Kas yapısı da çok kuvvetli. Onun maçları ben defalarca izledim. Ve ben eşleştirme yaparken zaten sporcuların hepsini bakıyorum nasıl kaliteleri ona göre eşleştiriyorum ki 3 round dayansın ve seyir zevki büyük olsun diye. Burada da gördük zaten. Gerçekten birinci round çok güzeldi. 2 ve 3'ü bekliyoruz artık. Heyecanla. Evet artık ikinci roundun başlaması için her şey hazır. Değerli izleyenler bir yanda Adil El Fertit, bir yanda Fikri Arıcan. 81 kilogramda ikinci roundumuz başlamak üzere. Şimdi Ali Ekber Eken mücadelemizin hakemi beyaz köşelere gönderdi sporcuları. Ringin silinmesini istiyor. Fikri Arıcan'a tezahüratlarda başladı. Evet. Fikri sevenleri çok var. Mersin'den. 20-30 kişi geldiler gerçekten bir otobüs geldiler hayranları da çok tabii ki İstanbul'da da çok seven çok dostları var seyircisi çok fazla evet ikinci round artık başlamak üzere değerli izleyenler tüm hazırlıklar tamam ringin silinme işlemleri de tamamlanmak üzere artık tabii ki zeminin kaygan olmaması çok çok önemli sporcu sağlığı için kimsenin ayağının kaymaması çok çok önemli. Hey. Bir dikkat kontrollerde yapıldı bununla ilgili. Hey. Ve ikinci roundumuz start alıyor. Low kick isabeti Fikri Arıcan. Ne gidiyor rakibinin bu round sanki biraz daha low kicklerini kullanmak üzerine bir talimat almış gibi köşesinden evet. Adil El Fertit. Üstünde gitti rakibinin ama sol direkte hemen çıkardı orada Fikri Arıcan. Sol denemesi bir kez daha sol direkt. Hakikaten çok uzun boylu ve Uzun boyunu çok iyi kullanan bir isim ama Fikri Arıcan rakibinin dengesini bozdu. Ardından üstüne gitti. İsabetler geliyor Fikri'den üst üste. Evet çok güzel baskı yaptı evet. Rakibini bir an dengesiz yakaladı ve ardından isabetler üst üste Fikri Arıcan'dan. Adil de çok sürpriz bir sporcu. Fikri'nin onu boşalmaması lazım. Maç bitene kadar maç bitene kadar gerçekten e, 
maç disipliniyle beraber e, maç disiplini hep elinde bulundurması lazım. Aparkatı arıyor, sol aparkatı arıyor Fikri Arıcan. Bulmayı da başardı. Bulduğunda devamını da sağ ile getiriyor zaten. Kombinasyonun bir parçası olarak başlangıcı için kullanıyor bunu. Low kick. Biraz kendini alan yaratma çabasında tekmesiyle uzaklaştırdı rakibini Adil El Fertit. Fikri Arıcan baskıyı kurmaya devam ediyor ikinci roundta. Aparkat isabeti Fikri'den bir kez daha. Rakibini çok iyi yakaladı tam hamleye başlamak üzereyken. Aparkatıyla isabeti buldu Fikri Arıcan. Adil Elferd'in üstüne gidiyor rakibine Fikri Arıcan bu kez kontrada aradığı isabeti bulabilmiş değil. Aparkat'ı bir kez daha gösterdi. Dolkik'e karşılık bir sol isabeti Adil Elferd'den. Evet. Bir ufak mola. Fikri Arıcan'ı beyaz köşeye gönderiyor. Mücadelemizin hakemi Ali Ekber Eken. Burada bir kontrolden geçmesi gerekecek Adil Elferd'in. Yahya Kemal Bey Aklı Kültür Merkezi'nde Alkalı'da Fikri Arıcan tezahüratları kariyerindeki 38. galibiyetini arıyor. Çok önemli bir kariyer. Büyük çok bir önemli tecrübe, bir sporcu. Büyük bir tecrübe, Kesinlikle. Büyük bir kariyer. Kesinlikle. Ve şu ana kadar da iki roundta da çok iyi e, gidiyor. E, kendi gücünü e, çok iyi görüyor. Yani kötü değil, çok harika. Ve e, gerçekten iyi e, gözlem yapıyor. Ne zaman ne yapacağını e, şu ana kadar çok iyi yürüttü. Çok iyi evet. oyun kurdu yani. Adil El Fertit bir doktor kontrolünden geçiyor değerli izleyenler. Mücadelemizin Hayt. devamı için sıkıntı çok yok Fikri Arıcan. Müthiş evet, bir harika. teknikle üstüne gitti rakibinin harika gerçekten. Adil El Fertit gelme çabasında Sadrek Tisabettin buldu ama Fikri Arıcan kendini oradan güzel kurtardı. Adil El Fert bir kez daha mesafeyi kapattı. Yakın mesafeden isabeti arıyor. Güzel eskivlerle kaçtı. Fikri Arıcan rakibi de Fikri'ye uzanmaya çalışırken dengesini evet. kaybetti. Ama Fikri tabii ki boksun eskivlerini çok gel, gel, güzel gösterdi. Gel. Ayaklarını sildikten sonra Adil El Fertit yeniden ortaya doğru dönüyoruz. Tekmeyi bloklamayı başardı Fikri Arıcan. Rakibinin zamanlamasını çok iyi çözmüş durumda şu anda. Ne zaman bir tekme için harekete geçse Adil El Fertit Fikri Arıcan yakalıyor onu. Sol direkt isabeti, köşede bir ayağı kaydı. Tekrar oranın silinmesini istiyor Ali Ekbereken. Tabi kırmızı ve mavi köşelerde böyle durumların olması oldukça doğal. Çok sor kullanıyorum. Aslında e, Bar Brandayı da kaymayan bir zemine yaptık ama e, maalesef çok fazla su, su koyunca ufak Hayır. tefek hatalar oluyor bu şekilde. Tabi köşelerinin dikkatli olması gerekiyor. Evet, evet. Bu konularda devam ediyoruz kaldığımız yerden. Fikri Arıcan, Adil El Fertit mücadelesi. Love kicklerini kullanmak istiyor. Alçak tekmelerle puan alma çabasında Fikri Arıcan. Çok güzel bir zamanlamayla yine kontrayı uzatmayı başardı. Adil El Fertit üstüne gitti rakibinin. Sağ isabeti geldi. Fikri Arıcan oldukça soğukkanlı devam ediyor. Son 10 saniye artık. İkinci roundun sonuna gelmek üzereyiz. Diz geldi. Adil El Fertit'ten roundun son bölümünde ve ikinci roundun sonu. Sami Hocam, yani gerçekten şu anda ciddi bir taktik savaşı izliyoruz. Ring evet. sporları nasıl satranç gibi olabildiğini görüyoruz. Bir yanda uzun boylu ve kollarını başakları çok iyi kullanan bir isim var. Diğer yanda ona karşı doğru taktiklerle, iyi zamanlamalı kontralarla, eskivlerle kendini gösteren bir fikri arayacağım ben. Fikrinin benim bu süreci izlediğim en zevkli maçlardan bir tanesi. Gerçekten çok güzel kontrol yakalayabiliyor ki zaten rakibini görüntü kanlar içinde bıraktı. Çok iyi boksunu kullanıyor. Çok iyi görüyor dediğim gibi. Ama ben yine diyorum e, Adil çok riskli bir sporcu. Ne zaman ne yapacağım belli değil. Görün havada tutturabiliyor. Ama Fikri havada yakalıyor onu gerçekten. Kontrollerle beraber. Bir, bir üç round kaldı Fikri için. Ama ben gerçekten Fikri'nin uzun süredir bu şekilde maç yaptığını görmedim ve çok zevkli ve mutlu oldum maçında. İnşallah üç, üç, son roundda bizim için iyi geçer. Şu ana kadar sizce kim önde var? Son soru. Ben kesinlikle bir şey görüyorum. Her iki roundda da bir şey görüyorum. Özellikle ikinci roundda bence gerçekten ikinci roundda son bölümünde de ikinci evet, roundda evet. tam anlamıyla kendini göstermeyi başardı. Ben aslında e, Adil'i daha aktif görmek isterdim burada. Daha doğrusu gör, gör, görmek isteyeceğimi sanıyordum ama fikrinin karşısında çok durdu. Yani açıkça korktu biraz. Çekiniyor şu anda. Ya bahsettiğiniz gibi Adil El Fertit 
oldukça estetik tekniklere sahip olan evet. bir isim. Patlayıcı güce sahip olan bir sporcu. Genç sporcu. Çok da genç tabii. 15 yaş fark var Fikri evet. Ercan ve evet. Adil El Fertit arasında. O açıdan son 3 dakika çok ama çok belirleyici olabilir. Mücadelenin galibinin kim olacağı konusunda. Fikri'yi çok kararlı görüyorum gerçekten. Bu maçta çok kararlı görüyorum. Yani e, fiziğiyle, e, bakışlarıyla, gol santrasyonuyla e, çok güzel bir iki round izletti bize. E, üçüncü round da inşallah çok Başka. güzel olur. Tabii üçüncü round'da biraz daha yorgunluk da kendini göstermeye başlayacak. Ha. Fikri Arıcan'ın rakibinden 15 yaş daha büyük olmasının belki ha. bir dezavantaj olabileceğini burada söyleyebiliriz. Burada gençliğin belki bir avantaj olabilir son bölümde ama Fikri Arıcan tecrübesiyle, enerjisiyle evet. nasıl koruması gerektiğini çok iyi biliyor. Son evet, bak, nasıl saklaması güzel. gerektiğini çok iyi biliyor. Evet. Bak çok güzel durduruyor. Yani aslında Adil'in ne zaman ne yapacağı belli değil ama Fikri çok güzel görüyor ve durduruyor onu. Yani hareket yapmasına, kombinasyon yapmasına izin vermiyor. İçeri girmeye çalıştı bir kez daha Adil Fertit. Güzel karşıladı onu Fikri Arıcan. Tekmeyi hemen gösteriyor Adil Fertit. Sağıyla bu kez girmek istedi. Sporcular sarıldı. İtmemesi lazım. Adil El Fertit'in güzel bir sol uzattı. Aparkat isabetli Fikri Arıcan. Elini kaldırması lazım. Evet, çünkü sol ayağı iyi Adil'in. Evet gardı biraz daha aşağıda. Evet, evet, bu dakikalarda evet. Fikri Arıcan'ın. Oldukça kararlı Fikri Arıcan. Hakik denemesi Çok bloklamayı güzel. başardı Adil El Fertit. Öyle bir maç ki şu anda her an bir darbeyle... Bir nakav çıkabilir, iki taraftan da çıkabilir. İki sporcu da maçı her an bitirebileceklerinin farkında. İşte tekmeyi gösterdiği anda hemen eskiviyle oradan kurtuldu. Fikri Arıcan yine o sağ direkte üstüne gidiyor Adil El Fertit rakibinin ama çok fazla etkili olamadı bu sefer. Şimdi sol uzatma çabasında Fikri Arıcan çok soğukkanlı. Fikri durduruyor. Rakibe yani teknik yapmasına müsaade etmiyor. Boş diyor, içeri giriyor, çıkıyor. Çok rahatsız etti onu, çok rahatsız etti. Kesinlikle öyle. Yani Adil El Fertit'in ilk rounddan bu yana aktifliği de break, azalmış break. durumda aslında. Evet, evet. Ki genç olmasına rağmen e, çok yoruldu. Daha fazla şey deneyen taraf Adil El Fertit de aslında ilk roundlarda. Üçüncü round itibariyle Fikri Arıcan tamamen rakibini engellemiş durumda. Evet şu ana kadar inşallah çok güzel gidiyor. Son bir dakikamız kaldı artık. Evet maçın artık son bir dakikasına doğru gidiyoruz değerli izleyenler. Adil El Fertit bir kez daha mesafeyi kapattı bir diz aradı buradan. Fikri Arıcan... Kendini kurtarmayı başardı. Sol proşe ile girdi içeri doğru Fikri. Kombinasyonun devamı gelmedi. Tekmelere dikkat Adil El Fertit'ten. Uzun boyunun da avantajıyla çok güçlü high kickler çıkartabilen bir isim. Adil El Fertit. Sağ proşeye arada bulamadı. Fikri solu uzattı isabet yok. Diz geliyor Adil El Fertit'ten. Şimdi köşeye sıkıştırır rakibini Fikri Arıcan. Bir nefes alacak alan arıyor kendini. Son 40 saniye tabi Adil El Fertit biraz daha evet, aktif bu, bu olması gerektiğinin farkında. Evet bu roundda e, biraz iyi biraz iyi bu round e, elini aldı yani. Fikri artık yorgunluk evet. belirtileri başladı ama. Sol kroşe e, yaradı bulamadı. Roundun ilk dakikaları biraz daha denkti ama roundun son bölümüne doğru Adil El Fertit şu anda yapması gerekenleri yapıyor. Fakat tabi ki yeterli olmayabilir burada nakavta ihtiyacı olabilir aynen, aynen. faslı sporcunun. İlk iki round Fikri Arıcan'a gittiyse son 10 saniye işareti geldi. Evet, Fikri Arıcan'a çok, çok güzel bir sonu. Devam ettir Fikret. Fikri. Şimdi dönen tekme isabetli bunu bloklamayı aferin. başardı biraz. Adil El Fertit ve mücadele sona evet, eriyor. Evet, evet, aferin. Evet. Baş so kesinlikle Fikri'nin. E, ikinci ra iki roundu kesinlikle aldı. Üçüncü roundu orta, orta görüyorum ben. E, bence büyük arayla e, Fikri'nin alması lazım. Tabii bakalım hakemlerimizin kararı ne olacak bunu göreceğiz. İyi maçları aslında belirleyen şey iyi stillerdir dedi. Evet, evet. İki sporcu birbirine nasıl karşı karşıya geldiğidir bu maçta da onu gördük gerçekten. Evet. Fizik olarak farklı iki sporcu, tecrübe olarak farklı iki sporcu, yaş olarak farklı iki sporcu ama ne fizik maç izlettiler bize. Evet. Fikri dediğim gibi çok iyi gördü. Ee, Adil'i durdurmayı başarabildi yani onun teknik yapmasına müsaade etmedi. Yaptığı zaman hemen kontrata buldu ki ona izin verdi. Zaten bir sporcunun önemli olan kontrata yapması lazım. Ee, zaten birinci roundda da Fikri biraz da bunu açtı onun. Korkuttu. Üçüncü round yetmedi yani Adile. Ee, bence Fikri büyük bir üstünlükte aldı. Çok teşekkür ediyorum Fikri'ye. Büyük bir renk verdi bizim organizasyona. Evet bakalım şimdi hocalarımızın, hakemlerimizin kararı ne olacak? Puanların toplanmasını bekliyoruz. Yani ilk roundun... 
ortasından itibaren Fikri Arıcan tamamen çözdü rakibini. Kesinlikle, kesinlikle. Özellikle mesela zıplamaya çalışırken Adil Alfertit çok iyi yakaladığını ve bunu engellediğini gördük. Adil'in zaten sıçran tekmeleri çok iyi. Çok eski bir tekmeleri Ayakları çok iyi. Fikri'yi iyi izledi onu, iyi izledi. İşte gardını hiç indirmedi. Gayet güzel, çok güzel. Dersine yani Fikri çok güzel çalışmış. Evet, çok güzel çalışmış ve uygulandı da hak etti. Kırmızı kişi! Hak etti. Fikri Arıcan! Adil. Galibiyeti resmi yaşıyor değerli izleyenler. Adil Elferdis'e karşı kazanmayı başardı Fikri Arıcan. 41. profesyonel maçında evet. 38. profesyonel galibiyetini almış oldu böyle. Fikri Türk gen gençliğine örnek bir sporcu. Gerçekten çok beyefendi, çok teknik kapasitesi çok büyük olan bir sporcu. Beyefendiliğiyle, spor kariyeriyle. E, amatörde ve profesyonelde bütün gençlerin örnek aldığı bir sporcu. Ben Fikri gibi bir kardeşim olduğu için gerçekten kendimle de onunla da gurur duyuyorum. E, Allah razı olsun ondan. Tabii çok fazla sporcu yetiştiren bir isim Fikri Arıcan. Evet. Bir yandan da hocalık tarafı da var. Tabii Fikri Kesin şimdi e, amatör kariyeri zaten çok büyük bir kariyeri var. Profesyonelde de şimdi Fikri kendi e, tecrübelerini genç sporculara e, yani onları Aktarıyor çalıştırıyor. Onlara. Ki zaten Görkem Damar ve ee, evet, söz demir. Rakibiyle beraber rakibi evet. onun sporcusu. İnşallah e, Türk kickboksuna da çok büyük faydası olacak. E, ondan Türk kickboksundan güzel talebeler bekliyoruz. Evet, gecenin ilerleyen dakikalarında Fikri Arıcan'ın öğrencisi Enes Özdemir'i de ringde göreceğiz. Kupa töreni şu anda gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Adil Alfert'i tebrik edelim gerçekten. Üst düzey bir sporcu olduğunda gösterdi. Erkan Varol'un öğrencisi o da Adil Alfert'it. Ben Sami Hakkın ve Mevlüt Şeker'e teşekkürler. Sporcu kardeşlerimizin her ikisine de çok tebrikler. Ayrıca Turbo Turabi'ye de selamlar. Onu da eksik <gülüyor> Eyvallah Turbo Turabi'ye selamlar bizden de. Candır, evet candır. hemen ödüllerimizi takdim ediyoruz. Sayın Hakan el katmış, Sayın İbrahim el katmış, Sayın Emre Örün. Evet biraz açılalım, biraz açılalım değerli dostlar, evet, spor severler. Evet devam ediyor değerli izleyenler. Gerçekten harika bir maç oldu. Kariyerinin beşinci mağlubiyetini almış oldu. Adil El Fertit onu da iletelim. 9 galibiyet, 5 mağlubiyetle devam ediyor. Daha genç sporcu. Kariyerine. Daha çok açık. Ee, i̇nşallah. Evet. Bu Fikri Arıcan bir şey söylemek istiyor. Bunu. Öncelikle lazım. burada Çünkü yer aldığım için Fikri gibi bir sayın, sayın, sporcuyla maç yaptı. Sami Akın hocamıza çok teşekkür Büyük ederim. Aldı. Bize bir dövüş e, oldu. Aslında bundan bir ay önce başka bir organizasyonda yer almıştım. Küçük bir sakatlığım vardı. Ama ben Sami hocamıza söz verdiğim için burada yer aldım. Elimden geldikçe iyi dövüşmeye çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Burada bu şampiyonluğumu önce tüm Türkiye'ye ve sonra bugün kızımın mezuniyeti vardı. Yanında değildim. Buradan kucak dolu sevgi gönderiyorum. Onu çok seviyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu arada Yenişehir Belediye Başkanımıza Abdullah Özgüt'e çok teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Aynı zamanda sponsorum Hedef Lojistik Ersin Aslan'a çok teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ederim. İyi akşamlar efendim. Sağ olun, var olun. Bizler de çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sağ olun, var olun. Başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyenler gecemizin ikinci maçını da tamamlamış bulunmaktayız. Adil El Fertit, Fikri Arıcan mücadelesini geride bıraktık. Ve önümüzdeki maçların programı şimdi ekranlarımıza yansıyor. Çok güzel maçlar gerçekten. Akın dövüş arenasında bizlerle olacak. Az sonra Muhammed Adalet ve Nazım Çelik karşı karşıya gelecekler. Ve ardından Perviz Abdullayev ringde olacak. Kendisinin rakibi Ferreira Guillermo Rodrigo. Brezilyalı rakibiyle karşı karşıya gelecek Perviz Abdullayev. Hepinizi zaten çok yakından tanıdığı bir isim. Onun da mücadelesini izleyeceğiz.